Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zawal Islam, teacher of high school Shanu. And uh, today we are going to discuss uh, about the next topic from section C of subject to science. So, this is the we two sections the physics section, which I have completed. And the chemistry section, which I have completed. And the two sections are physics as well as chemistry. The PDF notes I have already high school shanu group mein bhej diye hain to maine biology jo hamara section hai iske bhi jo notes hain wo maine already high school shanu ke group mein bhej diye hain to jo bhi students hai high school shanu ke ya jo baaki students hai to main unse wo mera mujhbana iltimas hai ki aap high school shanu ka jo whatsapp group hai wahan se aap in notes ko dekh sakte ho aur unko acche se prepare kijiye ga तो ये हमारा तीसरा सेक्शन है सब्जेक्ट सेक्शन सब्जेक्ट साइंस सेक्शन पार्ट है हमारा यानी कि बायोलॉजी या जिसको हम लाइफ साइंस पार्ट कहते हैं तो आज का जो टॉपिक है ये पहले चैप्टर से है तो इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी आर सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि मोमेंट uh, दिखा सकते हैं जो कि रिप्रोडक्शन uh, दिखा सकते हैं जो कि एक्सक्रीशन दिखा सकते हैं जो कि सर्कुलेशन दिखा सकते हैं या जिनमें बाकी जो सिस्टम्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल में होते हैं वो मौजूद है इसके अलावा अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ ध्यान देंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब कुछ सिस्टम नहीं है या हम ये कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर एलाइव और दे आर लिविंग बिकॉज ऑफ दीज लाइफ प्रोसेस तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे लिविंग है बिकॉज ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस बट व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस क्या है लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली एक मिचोर है तमाम उन प्रोसेसेस का तमाम उन सिस्टम्स का जो कि किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी जिंदा चीज में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये ये जो चीज है ये जिंदा है बाकी अगर आप किसी भी चीज में देखोगे जिसमें ये प्रोसेसेस प्रेजेंट नहीं होते जिस उसको हम क्या कहते हैं उसको हम सिंपली नॉन लिविंग थिंग कहते हैं तो हम लाइफ प्रोसेस को ऐसे डिफाइन करेंगे लाइफ प्रोसेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस और ऑल द सिस्टम्स इन एन इंडिविजुअल दैट मेक्स इट अलाइव दोस प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस अगर हम इन प्रोसेसेस की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो ये कौन-कौन से प्रोसेस है सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस आती है जिसको हम मोमेंट कहते हैं दैट इज मोमेंट यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और दे आर मोबाइल वी कैन से दे कैन शो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये कुछ खा सकते हैं दे कैन शो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यानी जो ये फूड खा सकते हैं वो फूड बेड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक होता है हमारे सेल्स में जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है एनर्जी मिलती है या इस तरीके से सर्कुलेशन जो है जो ब्लड है ब्लड इज सर्कुलेटेड और ब्लड ब्लड गोस अराउंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय अ वेरी माइन्यूट ऑर्गन दैट माइन्यूट ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्ट एंड द सिस्टम इज कॉल्ड एज circulatory system and that process is called as circulation process isi tarike se ye excretion dikha sakte hain yani ki agar body mein kabhi kabhi kuch unwanted substances inki body mein kuch unwanted substances present hote hain living organisms mein living organisms mein almost sare human beings aate hain ya sare plants aate hain ya jo bhi janwar is isme yani ki kingdom plantae kingdom animalia mein almost sare kya hai wo लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर इनकी जिसम में कभी 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 कभार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जरूरत नहीं होते हैं वो एक्चुअली इनकी बॉडी से खारिज होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन है जो इनकी जो बॉडी है इनकी ये जो क्या ये रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं यानी कि ये एक्टिविटी अपनी इस रेस को कंटिन्यू कर सकते हैं दे कैन कंटिन्यू दियर रेस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो इन तमाम प्रोसेस का सम टोटल जिस ऑर्गेनिज्म में जिस इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है जिस किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है तो इनको हम क्या कहते हैं इनको हम लाइव प्रोसेसेस कहते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो एनर्जी है एनर्जी जिंदा रहने के लिए एक अहम टूल है एक 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 अहम एक नुक्ता है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या ये जिंदा रह सकता है अगर किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं होगी एनर्जी नहीं तो ये कुछ भी काम नहीं कर सकेगा या इसमें जो बाकी सिस्टम है वो तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे वो काम करना बंद करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म सीधे कहां पर पहुंचेगा ये सीधे इसकी सीधे मृत्यु हो जाएगी तो जो एनर्जी है ये एक्चुअली हमें कहां से मिलती है फूड से मिलती है जो फूड होता है उससे हमें यह एनर्जी मिलती है तो ये फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे खाता है कैसे खाते हैं फूड में जितने भी हिस्से होते हैं जिनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फैट्स लाइक मिनरल्स लाइक विटामिन 
कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे इस फूड को खाता है और फिर कैसे इस फूड का वो इस्तेमाल करता है या इन न्यूट्रंट का इस्तेमाल कर सकता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं या हम ये कहेंगे द इनटेक ऑफ न्यूट्रंट और द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन द इनटेक ऑफ न्यूट्रंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल विटामिन प्रोटीन और द इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट और यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज कॉल्ड एज हिजोट्राफिक न्यूट्रिशन तो जो आज का टॉपिक है आज के टॉपिक में हम सिर्फ ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे तो जो कल का टॉपिक होगा उसमें हम हिजोट्राफिक न्यूट्रिशन में डिस्कस करेंगे तो ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन क्या है ऑटो इज बेसिकली इट इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड वन इज ऑटो एंड अदर इज टॉप ऑटो मीनस सेल्फ ट्रॉप मीनस न्यूट्रिशन यानी कि जहां पे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्फ न्यूट्रिशन है सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म आर द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इट प्रिपेयर्स इट इज ओन फूड बाय इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म और इन विच द ऑर्गेनिज्म मेड दियर ओन फूड by inorganic substances that is carbon dioxide and water with the help of sunlight with the help of sunlight that process is called as uh, that process is called as autotrophic nutrition and the organisms in which this type of nutrition is uh, is is present are called as autotrophs to jo bhi green plants hai jo bhi green plants hai aur kuch bacteria aise hai jinko jaise ki cyanobacteria blue green algae hai इनमें क्या इनमें एक्चुअली ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है ये क्या करते हैं ये अपना गुजा खुद बनाते हैं कैसे बनाते हैं बाय द यूज ऑफ दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है प्लांट्स एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू दियर लीव लेते हैं थ्रू दियर लीव लेते हैं तो वाटर को ये थ्रू दियर रूट्स लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहां पर मिलते हैं लीव में मिलते हैं और लीव इनके ग्रीन होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो वहां पे एक्चुअली ये दोनों चीज जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वही कार्बोहाइड्रेट्स इनके लिए फूड फूड बनते हैं और वो फिर बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए उनके लिए भी फूड बनते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को हम हिटीरोट्राफिस कहते हैं हिटीरोट्राफिस में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं या जो बाकी एनिमल्स हैं वो भी आते हैं तो इसमें एक्चुअली सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टेरिया आते हैं तो इस प्रोसेस को एक्चुअली फोटोसेंथिस कहते हैं तो इसके बाद जो दूसरा इसमें टाइप है न्यूट्रिशन का इसको हम हिटोट्राफिस हिटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं हिटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म के नॉट सेल्फ सेंथिसाइज दियर फूड इन विच द ऑर्गेनिज्म के नॉट सेल्फ सेंथिसाइज दियर फूड बट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गन फॉर दियर फूड यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिज्म जो वो अपना गुजरा खुद नहीं बना सकते हैं मगर वो बाकी ऑर्गेज पर डिपेंड करते हैं किसके लिए फॉर दियर फूड तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं इनको हम हिटीरोट्राफिस कहते हैं तो हिटीरोट्राफिस हिटीरोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हिटीरोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट इज बेसिकली इट इज कंपोज इट इज कंपोज ऑफ इट इज इट इज ऑफ थ्री टाइप्स वन इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन अदर इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एन अदर इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो जो भी ये टाइप है हिटियोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इनके इनके बारे में हम डिस्कशन कल करेंगे सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक है